Dear friends, it is the 95th day when Ukraine is defending its territorial integrity. And last Monday, during the renowned World Economic Forum in Davos, Switzerland, the former Secretary of State of the United States, Henry Kissinger, suggested that Ukraine give up some of its territories in order to conclude a peace agreement with Russia. At the time, Henry Kissinger was 98. Today he's 99. And one can forgive a 99-year-old man for a senior moment. For it was clearly a senior's moment to make such a suggestion. Clearly, Kissinger forgot the Munich Agreement of 1938 when European countries thought that by giving up a portion of the former Czechoslovakia, one could appease Hitler. We still remember the words of the former UK Prime Minister Chamberlain who said that he brought peace by negotiating and appeasing an imperialist despot like Hitler. One year later, Chamberlain had to declare war on Germany and the world experienced the horrors of the Second World War. Like I said, one can forgive an older gentleman for a senior's moment, but one should not forgive those who picked up that message and are suggesting it in various forums. It is our duty of Ukrainians throughout the world to ensure that the world understands that the only way to ensure peace, security, and stability not only in Ukraine, but in the whole of Europe is to ensure that Ukraine can win this genocidal war against Russia. In order to win this war, Ukraine needs more weapons. Ukraine needs long-range, multiple-launch, rocket systems, and Ukraine needs for Russia to be fully isolated, which includes a ban on oil. That is the message that we should carry to the Canadian authorities so that the Canadian authorities can carry that message on the international forum. Hier, les femmes, une organisation, les femmes pour l'Ukraine, ont commémoré toutes les femmes en Ukraine qui ont été violées depuis le début de cette guerre génocidaire le 24 février.
J'ai témoigné devant un comité parlementaire sur les droits de la personne à Ottawa et j'ai indiqué que parfois une image vaut mille mots. Je leur ai décrit l'image suivante. À la mi-avril, dans une ville près de la capitale de l'Ukraine, que vous connaissez tous maintenant, à Boucha, dans le sous-sol d'une maison, 25 filles et femmes entre 14 ans et 24 ans ont été emprisonnés et systématiquement violés. Neuf d'entre elles sont enceintes et les soldats russes disaient, leur disaient que nous allons continuer à vous violer pour vous décourager d'avoir quelque envie que ce soit d'avoir des relations avec un homme de façon à ce que vous ne mettiez pas au monde des jeunes Ukrainiens. Clairement, cette conduite des soldats russes constitue un acte de génocide. Le président des États-Unis a déclaré que ce qui se passe en Ukraine est un génocide. Le président de la Pologne et le premier ministre de la Grande-Bretagne ont dit qu'il est difficile avec ces histoires qui voient le jour de nier l'existence d'un génocide en Ukraine. Le Parlement du Canada, le 27 avril, a adopté la Chambre des communes par une résolution unanime, ont adopté une résolution déclarant qu'en Ukraine, la Russie commet des actes de génocide. Ces résolutions également étaient adoptées de façon unanime par les parlements de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie. Je vous encourage pendant les quelques jours qu'il reste dans cette session de l'Assemblée nationale du Québec de se joindre à ma voix et à celle du Congrès des Ukrainiens canadiens qui font appel à ce que l'Assemblée nationale passe, tout comme la Chambre des communes du Canada, une résolution unanime déclarant qu'en Ukraine, la Russie commet des actes de génocide. Сьогодні я рано був в аеропорту, де вітав українців, які приїхали з Польщі. Спеціальним літаком було 350. І помимо того, що ми їх вітали до Канади і запевнювали, що ми будемо сприяти, щоб їм тут якнайлегше було жити. Можна було бачити в їх очах той, ту страшну біль з того жахіття, з якого вони виїхали. Не тому, що вони хотіли виїжджати, а тому, що вони мусили виїхати, щоб захистити себе 
i swoich dzieci. Ja ich сьогодні zapewniał waszemu imieniu, że my nie tylko będziemy ich metać i sprzyjać, żeby ich pobyt w Kanadzie był jak najkrajszym, ale bardzo głównie, że my będziemy sprzyjać konkretnymi dziejami, a to oznacza modlitwami, pożartwami i konkretnymi dziejami, żeby przypomnieć jak najskoriejsze tę genocydną wojnę, jaką Rosja zapoczątkowała przeciw Ukrainy 24 lutego. Ja was temu bardzo proszę, żeby tak działy i żeby dziśno Ukraina mogła jak najskoriejsze wygrać tę genocydną wojnę. Bezpieczna będzie przemoga ukraińskiego narodu. Naszym zadaniem jest podbać, żeby ta przemoga przyszła jak najskoriejsza i żeby jak najmniejsza już ukraińskich ludzi ukraińskich dzieci musieli lekować w lekarniach, czy chować na cwintarach przez rosyjską agresję. Do takiej pracy ja was zaklekaję i dzisiaj pytam słowami przemogi Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую!